Et hey, salut à tous et à toutes, c'est <coughs> le mystère du hack, donc on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo euh, pour parler du Home Roll Launcher et de Browser Axe. Donc on va déjà parler du Home Roll Launcher. <coughs> euh, donc là, bah, comme vous savez, dernièrement depuis trois semaines, euh, on a le, le Sound Axe qui est sorti. Donc euh, j'ai depuis trois semaines également. Donc euh, voilà, je l'ai eu peu après sa sortie. Hein. Donc j'ai essayé de l'avoir vraiment en avance. Et donc aujourd'hui on va parler de ça, plus du Browser Axe. Donc pour ceux qui ont deux consoles, ce que je vous conseille quand il y aura la mise à jour euh, de la console, donc 11.3 et tout et tout, et ben moi ce que je vous conseille c'est de retirer la carte SD euh, de votre première console en gros, et vous la mettez dans la deuxième, et dans la deuxième vous ne faites pas la mise à jour, comme ça vous aurez le Browser, le, bah oui, le, le Home Launcher à vie. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En gros, sur une console, vous faites la mise à jour. Et sur l'autre, vous faites pas la mise à jour. Comme ça, la carte, la carte SD qui a au Home Launcher, vous la mettrez, vous la mettrez euh, dans l'autre console. Comme ça, vous aurez bah, Home Launcher à vie. Et ça, c'est super, les gens. Moi, c'est ce que je vous conseille de faire. Euh, après, vous faites ce que vous voulez. Mais <coughs> moi, c'est ce que je vais faire. Perso, j'ai deux consoles. Une 3DS XL et... Euh une 2DS et je vais garder Home Launcher sur la 3DS XL donc voilà euh, alors après je sais pas mais il y en a euh, qui ont Home Launcher sur deux consoles alors moi j'ai Home Launcher euh, sur les deux consoles donc euh, voilà donc j'ai Home Launcher sur les deux consoles et moi ce que je vous conseille de c'est de garder votre Home Launcher euh, sur votre euh, première console voilà ou la deuxième mais en tout cas vous faites la mise à jour sur une console voilà comment garder home launcher euh, en 11.2.035 e sans faire la mise à jour sur votre deuxième console après pour ceux qui ont qu'une console et qui ont home launcher alors ça c'est vraiment dommage parce que vous serez obligé de faire la mise à jour ou bien de racheter une nouvelle console pour conserver home launcher comme moi moi perso bah j'ai pas besoin de racheter une console vu que j'en ai déjà deux alors je vais garder home Bro sur la 3ds xl pour ceux qui ont qu'une console bah malheureusement bah vous, vous, vous devriez vous, vous allez devoir attendre une prochaine paille de Home Launcher pour pouvoir le garder <coughs> enfin pour pouvoir le télécharger plutôt pour pouvoir ouais, okay. donc moi perso j'ai aucun problème hein, j'ai tout ce qu'il faut euh, donc après pour ceux qui ont euh, qui s'y connaissent hein, en installation de hack et tout moi ce que je vous conseille c'est franchement pour ceux qui ont qu'une seule console euh, c'est de bah d'attendre donc là maintenant on va parler de browser axe <coughs> de bro... alors browser axe c'est via le navigateur internet hein, pour ceux qui savent pas c'est via le navigateur internet et donc euh... et donc bah browser axe il devrait retourner euh, vers la version 11.3 11.4 alors ça c'est à peu près à ce que j'ai entendu euh, il y aurait un retour de browser axe pourquoi un retour de browser axe bah tout simplement euh, parce que bah <coughs> si soon axe est patché forcément il y aura un retour de browser axe après après je dis ça ça c'est pas ça hein. mais moi je dis il y aura certainement un retour de browser axe vous allez régulièrement sur le site du home row et puis vous verrez hein. vous verrez il y aura certainement le site du home row euh, et donc vous verrez vraiment le site du home row. voilà donc là on est en version 11.2.0-35e à la 11.3 normalement bah vous aurez euh, vous aurez euh, bah vous devrez faire la mise à jour et normalement en 11.3 ou 11.4 normalement browser axe devrait faire son retour et donc vous pouvez retélécharger tous les fichiers ou changer la version. Mais ça ne sera plus Sound Axe. Voilà les gens. Donc ça c'est ma petite astuce comment garder Home Launcher quand on a deux consoles et comment avoir et euh, des infos sur Browser Axe. Voilà. Donc moi je vous ai tout expliqué dans cette petite vidéo. Hein. C'est une petite vidéo vraiment pour vous dire l'éventuel re retour de, euh, bah, de Browser Axe tout simplement. Et euh, voilà. Bon bah moi les gens sur ce je vous dis à plus et une prochaine vidéo. Bye